大家好，欢迎观看《三人自由行》。书接上集啊，中国的农民是最为勤奋努力的人群，只要给一点点阳光和机会，他们就会紧紧抓住，不懈奋斗，从小苗成长为参天大树。和小新红布装，这些等一下都是要送送到客户那里。哦，啊，他这是专门做布料的。嗯，来，咱们进来看看家这个。哇，这好漂亮！哎，好漂亮！对对对，全是做汉服的那个。那个在中国一定要知道这个山东的曹县，而曹县最出名的就是咱们大明镇，这是中心吗？嗯，对，是,是一个中心。我觉得就就以后可能都不能说是说这是中国的第二个义乌，它应该是说就是中国的山东的曹县，然后咱们大明镇。那电电商发展这个这几年特别快，是吧？对对对，嗯、没有几年嘛。嗯嗯，淘宝从。开始到现在大概也有，就是应该没有十年，应该没有十年时间。嗯嗯，你现在是家里人全都在做这个？不是，我家里面还有其他的生意，其他也是做出口的，嗯、做的那个背景，背景拍照用的那个，哦、就是贴在墙墙上面嘛、哦，然后人往前一站、哦，拍出来的那个，全家福一类的那个，哦哦哦、对，全做家里面做的那个。还有什么产品？除了那个？嗯，现在我们家就现在就这两两个。就这两个主要就这个。对，还有一个是就这种亮片一类。啊。就像这种。哦，这种这种，这种新疆的好像他们特别喜欢、啊。对，它有那个民族的，还有那个正常的是那个，啊、嗯，就是，嗯，来这边看。嗯，好嘞。就是这些也都是客户定的。哦。然后这边就是主要就是他们都是亮片。哦，这些哈，对，就是这种各式各样亮面，全部都是用在那个演出服，或者说这个民族上面一类、哦。今年应该会。今年这个量走的很大很大。很大。因为前年嘛，前年不是疫情嘛，嗯、疫情堆的货基本上都没怎么卖。然后今年的话、哦，这里大概现在已经清了大概有六次。已经就是对、呃、全部卖完。呃，翻了六番了对对对，已经相当于哈。已经就是就是去这里面的话，卖完一次，啊，然后补了一次，卖完一次，补了一次。这已经是第六批了。对，差不多。哎呀，那今年你们的收入也肯定很可观。嗯，因为是上一年嘛，上一年因为疫情也赔了很多。嗯，对对，但是货积压了、嗯，是吧？上年也没做太多嘛。嗯嗯嗯。因为有疫情，也是不敢做太多。对对对对对,对，是。哎呀，但是看见你们生意做的那么大，那么好。我们虽然是一个过客，但是我们也特别为你们开心。我们这边还有其他，他们做的也比我们要好好多。就是还有比你家产品做的更大的是吧？嗯，那那种都是属于直接做成衣了。不不，也是就是这种批布，全部都是批布。全是都是批布。嗯，然后做成衣的话，全部都是在自己家嘛，个人、哦、个人做的，或者说有工厂的话，就是把这些成品。这些屁股拉过去之后，咱们经过裁裁剪、嗯，然后缝制嘛、嗯，然后做出来成衣再包装，嗯、然后客户在淘宝或者拼多多上下单，我、嗯、们这边给他发货。嗯，像你们家应该也也都有自己的淘宝店吧？有，但是我们不做这个，嗯、因为那个人员不够嘛，嗯、做不了、那个。对，零售很花时间是吧、嗯？主要还是走批量的。嗯，那基本上像你们这个是说，客户要什么，嗯、你们。就是照着他们想要的那个产品去，嗯嗯、可以，呃，跟那个厂家去订购是吧？嗯，像这种，像这种这是亮片的话，这种，嗯，它的这个稀度和稠度都是根据客户需求来给他定，对，他、嗯、要稀的就做稀的，要那个密一点的就做密一点，嗯，这样的话价格也不一样。对对对对，是，哎呦，看的也是眼花缭乱哈。我们曾经去，就这个，这这这个发型就是今年的爆款。哎呀，这是今年的爆款啊！哎呀，真好看，这个是真好看。前一段时间，这个就是市场上面人都在抢这个货嘛、嗯。是吗？哎呀，全部都是在抢货。然后就是抢这个款的货，是吧？啊
，这个做汉服很漂亮的。嗯，对，汉服的裙摆。是吧？对对对对。看到很多人穿这样的汉服。对呀、啊嗯。我们有时候在那个，尤其尤其一些景区的时候，嗯，就看见那个小姑娘。对对穿汉服。啊、对穿汉服。对对对有可能他们穿的汉服大部分都是我们这儿，都是你们的出去的布料出去，然后做成的成衣哈。哎呀，真是的，真好。小伙子，今年多大年龄了？二十二。哇，<笑>这么年轻有为啊！有女朋友了吗？哎，有，我已经结婚了。啊，你已经结婚了哈、啊？哎，我听说一个说法，不知道是不是那个呃报道上写的，还是真实的、啊？他说现在好像那个嗯、呃，就咱们这个镇子上哈，嗯、说嫁姑娘。那个嫁妆是什么？嫁妆就是一个淘宝店，是有这样的说法吗？嗯、有的是这样的，有的是这样的，但是也只能说是极个别的天猫店嘛。啊啊啊啊！陪嫁嫁妆带带一个或者几个天猫店。天猫啊！天猫店啊！天猫，那那可厉害了。淘宝你可以随便注册，注册一个就有了。天猫你可不是，它资质要求很高。是。有的就是我们这边一套房子嘛，现在我们这一套房子要比我们朝鲜县城房子还要贵。哦，比曹县县这个地方要贵，就就就现在就这两间房子，现在是九十五万。哇！啊、哦，哎，这是你家自己买下来的吧？还是说是你家的地？这个地方是我叔买的，然后那个隔壁那两间是我们买的，啊、然后再往、啊、再往南那一间是我们租的。哦哦哦哦哦，越做越大了、哎。那就是说，因为产业发展起来了，所以它的地价，嗯，就必然是要贵起来、嗯。都是因为淘宝带起来的。嗯、对,对,对对对对对。跟淘宝有很大关系。是。像咱们这年轻人，我估计都不出去了吧，不出去打工。我们这儿，嗯，我今年二十二，我们这儿还有二十岁左右的。嗯。嗯，因为今年嘛，就就做这个款嘛。啊。他们一个月销量就大概在一万件左右，很正常。一万件。对。那如果折成那个能够理解的数值的话，是一一件是大概是多少？你按一件四十块算。一件四十万。四十万。对，一个月。一个月啊，就是二十岁左右的这些小伙子，现在有的这我们这边这种年轻人要比那些年龄大一点的人要做的呃那个更好。那肯定的。对。因为你们的那个对这个思路开阔，没错，跟跟这个时代贴得更近，对对吧？然后就是说脑子转得更活泛，对不对？就是在做生意上，呃，因为这个做淘宝嘛，我们这也有很多那这些学问低的，嗯，嗯，也是因为淘宝就发了家嘛，啊啊啊，很正常。有的时候一个六一个六一，六一前还、啊、还是那个，嗯，穷的小叮当一个人，啊、然后过六一百万富翁很正常、啊，真是一点不夸张。呃，咱们这的六一就相当于淘宝店的双十一，是这样吗？呃，淘宝也有六一啊。啊，淘宝也有六一哈。嗯。啊。就是淘宝推广的这个六一这个活动嘛。嗯嗯嗯。现在淘宝就正常，嗯、呃，六一五一、啊，就是按照这个，呃，这些那个假日走嘛。嗯、啊、嗯、呃。到了五一，我们这这边就做五一学校的演出的一类的，做这些款。啊、对,对对。然后到双十一，我们这边还有做那个成人汉服的。嗯嗯嗯。嗯，都是根据节假日走。啊啊啊！因为我们这边一般做淘宝就基本上就没有假期。就一年到头都特别忙，是吧？哎呀，挺好的，挺好的。就是你知道吗？对年轻人来说，忙不是一件坏事儿，忙是有事情做，而且还挣钱，这还是挺开心的。啊、我们是看到这个地方，哎呀，就特别想来看一看，想来看一看。对。现在很多那这些浙江嘛，南方人，嗯、南方那些老板现在大部分都来我们这个市场上、嗯、来那个买一块地或者怎么的，建商厂房就在这边卖这些布料。就是前店后厂。嗯他们看中这块市场了，前景。没错，没错，对对对,对。底下那个这片就是从那个十字街一直往北面发展、哦，一直都是。就是现在对面这些房子，嗯，应该也就今年吧，全部都都盖上。哦、嗯。上年这些房子还都没有。还都没有。嗯。我看那个丁楼村，就是从这边往南是吧？是那个丁楼村，嗯嗯、我看是只。一直连起来了，那边也有好多家，是吧？嗯、是，实际上还有那个，我们就下面这些村子里面，嗯、村子里面各家各户，嗯，都是大部分都是做服装的，哪一家都要有个三五个淘宝店。哦，<笑><笑>怪不得他们说这个淘宝集群，嗯、对，就是，我觉得一定一定会超过那个浙江义乌的、嗯，因为这个活力真的是每一天都能看得见的那个变化，对吧？就，基本上嘛，现在因为。嗯，现在是五一六一。嗯。前天的话，那个从
，十字路口堵车都堵到这边来，过不去，每天都要堵，堵两三次大概要，中午一趟，嗯，下午一趟，早上一趟。现在好像据说是所有的那个快递的那个点儿，在咱们镇子上，全都有驻点儿，是吗？光顺丰的话，之前忙的时候就十字路口那一条街都要有十几家。啊。隔多少米一个点，隔多少米一个点。哦，他是针针对，比如说你家的货，我包圆，我全来那个什么，他是上门来收还是需要你们？有的是上门收，因为他们也有那个收货点嘛。过了收货点，你没包好的货，你就啊自己送过去。自己送过去。嗯，像你这个每天要作息几点就要起来？反正正常的话，七点多。七点多，晚上。晚上大概是六点多左右就关门。就能开门了吗？那还好。这这这个咱说不定，有的时候晚上十点也有客户要货，一样也。哦，也得忙，对吧？嗯、是是。不不忙的时候就早下班一点，忙的时候就晚下班。嗯嗯。呃，今年我们出来了将近一个月了。我们到目前为止，基本上都在山东这地界儿转哈。我们感慨哈，我看因为我们家先生他以前经常出差，他跟我说，山东人是他见过的所有的，不管是同事里边，就是最好的。我之前没有特别明显的感受，因为为什么？因为我的山东来的少。但是这一次我们真的是感受到了，哎呦，我觉得真是喜欢山东，也喜欢山东人。就看见你，又看见那么年轻的小伙子，我觉得你。你说做生意这事儿吧，其实成不成功还在人。我觉得你有这样的一个品格，那么好的就是说，跟人那个就是呃沟通的能力啊，那种就是跟人之间很没有距离，你知道吗？就一下子很接纳别人，也被别人接纳，这是你生意成功的一个很关键的一点。其实我那个文化程度其实也很低，我只有七年级。那我我下学下的很早，嗯，嗯，以前我也是个人比较叛逆嘛，嗯，然后那个下下了学之后，就跟我爸一直做生意，嗯，从以前的那个家里面背景嘛，嗯，然后当时是在国内，嗯，就是全部都那个往国内发，嗯，然后慢慢慢慢就是一直到往国往国外发，嗯就这样一步一步起来，也是跟我爸就是。在社会上也是摸爬滚打好多年了，嗯嗯嗯，也没办法，因为家里面做这东西，如果说家里面有东西干，你再出去，对吧？吊儿郎当的，你那样家里面有再多钱也白白白光。没错，嗯嗯。我们这边就是年龄小一点的，十六七岁呀，这些不上学的，大部分也都在在家里面就是做陶，家里面没东西干，也就是做陶。对对对对对。自己做一点衣服，发发货。对对对对对。那这也是。对，年轻人。毕竟要奋斗，就是用自己的机会，趁趁着年轻吧，做一些事情给自己。对，其实像我我爸一直说，那个社会是一所好大学嘛，对，能把社会这所大学能读好，其实比那个上学要强。但是的话，有有些东西也是，嗯，有有些东西也是那个没有文化做不到。嗯嗯嗯。其实还是正常，那个多学点知识还是还。哎还是没错的，对对对，嗯、还是好的。嗯、对,对对。但是我我觉得其实来说，有的时候你先进入社会，在社会上先去这个学校先去历练，先去学，然后有机会，你一样有机会可以重新，譬如说，啊，你需要的时候，你说我需要这方面的专业知识，我再回到学校去读书啊，或者什么也是可以的，对吧？只不过说，嗯、呃，如果是那样，就是顺顺当当的那么去读完书。然后再来工作，那是一种方式，但是并不是所有的人都适合的。嗯，我觉得你这样还挺好的。是，谢谢我。来，这就是淘宝村大集镇，发展非常快。我们在镇上现在两点半了，大概没吃饭嘛，来一个老台门灌汤包。这个老板非常。也在创业，他们跟着这个淘宝服务业吧，也起来了。来，这地方，这个店非常大，这个店，太宽敞了。对，两百平不止吧？对，有有两百两百多平。今年生意怎么样？说一说，说一下他们他们这个镇子，这些大集镇。啊，淘宝生意更好，淘宝生意特别好哈，特别好，今年特赚钱。嗯
像这个村子里面现在年轻人是不是？因为我们从北京一路过来，尤其走到咱们山东的时候，是看见有好多村子里面都是老年人，说年轻人全都出去打工了。在咱们这个镇子上，是不是年轻人啊？我们这村子年轻人应该出去的很少，出去的很少啊，都在家开始创业了。对对对，要不然是导线的啦，要不然就做衣服啦，有时候就三四个三家啊，嗯，都可以出去抢，都可以出去抢，对。所以你也是看见这么好的机会，就他他这个妹妹之前是在朝阳县城上班的，嗯、对，在上班是吧？我们我们我们没有文化，啊啊啊，就是做小买卖吧，啊啊啊，比上班强一强一点。他一看这个生意那么好，就把那个工作给辞了，了嗯、回到家里，你看这么大地儿，全是他家的房，对，对，漂亮的地，我们家的弟弟，不用不用租房，不用租房，哈、啊，哎，反正我们两个。啊，是反正就做小买卖吧，小生意。啊啊啊！那那这个一天下来，就是这个这个，因为这这有那么大的基地，这就一个像淘宝基地一样哈、啊。我估计就是每天吃饭的人也都不少，很多、啊。工人都会来这吃。我现在还还还没有刚，你来的时候刚刚收，刚刚收完了。对，还没收完呢，正在收。特别是我们乡里的人。啊，特别多。现在已经几点了了？两点多了，两点多了。两点多了。吃饭的时候就十一点半开始，一直到一点多。啊，十一点十一点半开始，一直到一点多。一点多。饭点。我们早晨就是五点多，一直到就是，一直盼就到中午，就是我就不停。哦。哎，就是最忙的时候是早晨，五点到六点到七点到中午，八点九点，啊、就这么中间。来日的时候吧，就是时间完全不断了。啊啊啊！哎，中午就是十一点半到一点多，就这么这么多。啊，像您家这个店。就是呃一个月的差不多的收入是多少？嗯，我们这个吧，刚开一年，刚开一年，哎，今年吧还好一点，上一年吧因为刚做，因为经验是吧？对对对，哎，是，因为经验是的话，一个月是一两万块钱，一两万块钱，哎，行，那吃饭没问题了，是吧？虽然赚的也是辛苦钱，辛苦钱，对对对，辛苦。刚一就业，不赚不知交警赚多少钱，那现在拿着人工人员再说。哎，对对对对对，没错。再交一回挣多少钱是吧？对对对对，先把人员打好。对对对对，先先把基础打好了，哎、有一批天天的人员打好了，哎、然后一批回头客。对、嗯哎，慢慢你回头客多了，你就赚多了，对吧？没错没错没错，真是。早上你慢慢来。对对对对，对吧？是是是，没错。你过来一一家吃胖子，一万块钱，下次也不来了，一个月一不是都一样吗？对对对对对，没错。小时候一般人来，对对对对对，哎呀，您这个想法特别好，真的就是说，这个像做餐饮这个，做餐饮这个嘛，细水长流的。你做生意也就做这个，一般情看的不贵的。对，对，没错。有人来，你就是你，你家卖一人赚两个，你赚一个。嗯。哎，不，一个一，哎，你有收入大的，你家做两个，那个个人的。对对对对对对。千万你不要把钱看的很贵。对对对。哎，我也这样想。没错没错，是就是这样的嘛，他因为。一年嘛，就是刚刚刚开始的吧。嗯。你看有时候你你不知道的吧，不知道的吧，人生就少一点。嗯。今年嘛，就是特别多。哦。哎、是。这就是人际关系问题。对对对吧、嗯。去年可能还是受疫情有点影响。对。人也少一点，对吧？对人的话，因为疫情的话，人人情就是大家都出。对对对对对。这样的，今年嘛就是，呃，疫情又过去了。对。啊，人人头也生意又好。是啊，我们这个村里吧，做饭的挺少了呗。啊啊啊！啊就是打包啦，然后过来吃啦，就这样子。对对对对对。嗯。那个，他有那个素馅的那个萝卜和豆皮的包子，哎，我觉得挺好的。对。咱们那个点一点哈。嗯。嗯，儿子。有蒸饺。菜园，他有那个纯肉的蒸饺。对。有那个韭菜馅的包子，也有那个呃萝卜和那个豆皮的包子。萝卜豆皮儿，我也是，那就咱都都要萝卜豆皮儿吧。啊，可以省省，可以。好。那那个腌几个，先来腌俩。俩，可以。我们先来六个豆皮儿，那个萝卜馅的包子。豆皮儿。啊，然后它有豆浆，还有。现在就我们有四样卖，现在就两样了。啊，就这两样哈。可以。这个油茶，这个豆浆。啊，哎，油茶我也想尝一尝哈。嗯，啊、油茶。那我要个油茶。我也要个油茶。你也要油茶。尝尝吧。儿子，你要油茶还是要豆浆？嗯、两油茶一豆浆。两油茶一豆浆。啊，好。一共多少钱？包子是，包子六个。六个包子。啊。嗯。油茶两个。啊。豆浆一个。豆浆。提一块钱。哈。嗯。真经济实惠。嗯。啊，那个。豆浆两个包子。哎，我们家里这个是，嗯，这个是我们家里的，就是我们家里的，就是我们家里的，就是我们家里的，就是我们家里的，就是我们家里的，就是我们家里的，就是我们家里的，就是我们家里的，就是我们家里的，就是我们家里的，就是我们家里的，就是我们家里的，
，这还挺便宜的。我们在外面吃一个人就得要十块钱，我们仨才十块钱。对对对，对，好，好，好，好，好，好，可以，可以，可以换一个，嗯，钱还一样的，好，多好，好了，这是我们吃吃的饭，这是油茶，包子油茶，包子有三种馅儿，嗯。离开大集镇的村口时，我们意外地看到了一个放羊的老人。在如火如荼的电商经济冲击下，这位老人家还坚守着他传统的生活方式。下一集，我们将寻找曹县传统美食——曹县烧牛肉。喜欢我们视频的朋友，请关注、订阅。留言转发，支持我们呀！